அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே நாம் இன்னைக்கு ஆஸ்வால்ஸ் டைல்யூஷன் லா அப்படின்னா என்னது சொல்லி பார்க்க போறோம் ஸோ ஆஸ்வால்ஸ் டைல்யூஷன் லா என்ன பண்ணுதுன்னா ரிலேட்ஸ் த டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த வீக் ஆசிடு கேஏ ஒரு வீக் ஆசிடோட டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் கேஏவ எது கூட ரிலேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆல்ஃபாவோடையும் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் சியோடையும் ரிலேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆல்ஃபா அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் ஸோ டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆல்ஃபா இஸ் த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் அ சப்டன்ஸ் தட் அ டிசோசியேட்ஸ் அட் யூக்லிபிரியம் ஓகே யூக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக எந்த அளவுக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்ல இருந்து டிசோசியேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறோட அதோட ஃப்ராக்ஷன்னா என்னது டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஸோ இன்னும் இன்னும் ஈஸியாக சொல்லணும்னா ஆல்ஃபாங்கிறோட வேல்யூ எப்படி வருதுன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நூறு மோல் இருந்துச்சு ஐம்பது மோல் என்ன ஆயிடுச்சு டிசோசியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ என்ன ஆகிடும் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம்னா நூறு இருந்துச்சு பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு டிசோசியேட் ஆயிடுச்சு பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்டூ பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டி இது டிசோசியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிட முடியும் சொல்லிட முடியும் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ அது என்னது ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூ எவ்வளோ டிசோசியேட் ஆயிருக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதோட ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூ ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அசட்டிக் ஆசட் எக்ஸாம்பிளை வச்சு சொல்ல போகிறோம் இப்போ சிஎஸ் த்ரீ சிஓ வச்சு வந்து யூகுலி போய் மெயின் பண்ணிடுச்சு ஹச் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் அயன் ஆகும் அசிடேட் அயான்ஸ் சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் அயான்ஸ் ஆகும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதோட டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் என்ன வரும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் ஸோ கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹச் ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அசிடேட் அயான்ஸ் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் ரைட் அதான் அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கேஏ வேல்யூவை The degree of dissociation alpha is the same as concentration C. So, first, you will tell me about the NCRT pattern. So, what are you doing in the book? I will explain it to you. Because in the NCRT pattern, you will solve the problem in this method. So, alpha is the same as 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 the same. ரைட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டேப்லெட் காலம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ அசிட்டிக் ஆசிட் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ வச்சிருக்கு ஸோ யூக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ணிருச்சு ஸோ ஹச் ப்ளஸ் ஆகும் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ மைனஸ் ஆகும் பிரியுது சரியா ஸோ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ என்சிஆர்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன்னு சொல்லுவாங்க கான்சன்ட்ரேஷன்னா என்னது மோல்ஸ் பர் லிட்டர் ஒரு லிட்டரில் எத்தனை மோல்ஸ் வந்து இதாக இருக்கு எத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லுது இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க மொலாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க கேபிட்டல் எம்ல சொல்லுவாங்க ஸோ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன்னா ஒரு லிட்டர்ல எத்தனை மோல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன்னா எத்தனை டைம்ஸ் டிசோசியே எவ்வளோ டைம்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிருக்கு அதான் என்னது ஆல்ஃபா நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா இவ்வளோ இருந்துச்சு இவ்வளோ டைம்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிருச்சு ஸோ இப்போ மீதி எவ்வளோ டிசோசியேட் ஆகணும் புரியுதா ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் மொலாரிட்டியில இருந்துச்சு பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிருச்சு பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிருச்சுன்னா இப்போ மீதி ஃபிஃப்டி இருக்கும் ஹண்ட்ரட்ல பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிருச்சுன்னா மீதி ஃபிஃப்டி இருக்கும் அதை தான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் சீனா ஹண்ட்ரட் மொலாரிட்டியில இருக்கு ஆல்ஃபாங்கிறது பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிருச்சுன்னு சொல்றாங்க அப்போ சி இன்டு ஆல்ஃபா ஹண்ட்ரட் இன்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது அதான் மைனஸ் சி ஆல்ஃபாங்கிறது சி இன்டு ஆல்ஃபா அதாவது ஹண்ட்ரட் இன்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி மோல்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு டிசோசியேட் ஆயிடுச்சு அயான்ஸா தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு ஆசிட்ல ஆசிட் வந்து உள்ள வந்து இருந்த வாட்டர் கூட மிக்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அயான்ஸா தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் ஃபிஃப்டி மோல்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் தான் எந்த இடத்துல இருக்கு ஆல்ஃபா ஓடதுல ரைட் ஸோ அப்போ மீதி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சு ஃபிஃப்டி மோல்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிடுச்சு அப்போ
ஸோ ஃபிஃப்டி மாலிக்யூல்ஸ் டிசோசியேட் ஆகும் பொழுது இதில் ஃபிஃப்டி அயான்ஸ் இதில் ஃபிஃப்டி அயான்ஸாக தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதான் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி சி அல்ஃபா இதில் ப்ளஸ் சி அல்ஃபா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரைட் ஸோ சி மைனஸ் சி அல்ஃபா இதில் வந்து ப்ளஸ் சி அல்ஃபா ப்ளஸ் சி அல்ஃபா இதான் அது யூக்ளிபிரியம் அட்டைன் பண்ணும்பொழுது இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷன் ரைட் என்சிஆர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்கிறாங்க உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறத பொறுத்த எப்படி வருதுன்னா இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மோல்ஸில் பேசுகிறாங்க இதில் வந்து மோல்ஸ் பர் லிட்டர் மொலாரிட்டியில் வருது மோல்ஸ் பர் லிட்டர் ஒரு லிட்டருக்கு எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குன்றது இதில் வந்து வெறும் மோல்ஸ் மட்டும் பேசுகிறாங்க ரைட்டா இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மட்டும் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுங்கும் பொழுது என்ன அர்த்தம் இனிஷியலாக ஒன் மோல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷனா ஆல்ஃபா எத்தனை டைம்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிருக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட் அப்படிங்கிறது நான் எழுதியிருக்கேன் இது எதுக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் யூக்ளிபிரியம் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு ஒன் மோல் இருந்துச்சு இவ்வளோ டைம்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிடுச்சு ஆல்ஃபாங்கிறது அப்போ மீதி எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் நல்லா தெளிவாக கவனிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் லெட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் உங்கள் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பதிலாக நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூன்னு சொல்கிறேன் ரைட்டா இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ டூன்னு சொல்கிறேன் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் வந்து பாயிண்ட் ஒன் டூன்னு சொல்கிறேன் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் பாயிண்ட் ஒன் டூன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்து அதே மாதிரி இதில் மாதிரி இதில் வர மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன் ஆல்ஃபா வந்து பாயிண்ட் ஒன் டூன்னு சொல்கிறேன் இதில் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ டூன்னு சொல்கிறேன் ஆல்ஃபா பாயிண்ட் ஒன் டூன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ என்ன அர்த்தம் இந்த டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆல்ஃபா வந்து பாயிண்ட் ஒன் டூன்னு சொல்கிறேன் இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து ஒன்றுக்கு பதிலாக பாயிண்ட் ஜீரோ டூன்னு சொல்கிறேன் ரைட்டா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் எவ்வளோ அதுதான் வந்து இதில் நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது ஸோ அப்போ இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடச்சிரும் நியூமரேட்டரில் இருக்கிற வேல்யூ கிடச்சிரும் நல்லா இன்னும் நல்லா யோசிச்சு கவனிங்க பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வந்து இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் வந்து பாயிண்ட் ஒன் டூன்னு சொல்கிறேன் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் எவ்வளோ வரும் இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடச்சிரும் அப்போ என்ன வரும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபோர் வேல்யூ இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபோர்னு வரும் ரைட்டா ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மோல்ஸ் இருந்துச்சு பாயிண்ட் ஒன் டூ டைம்ஸ் டிசோசியேட் ஆயிடுச்சு அப்போ எவ்வளோ டிசோசியேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்டு பாயிண்ட் ஒன் டூ சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபோர் ஸோ அப்போ இனிஷியலாக பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மோல்ஸ் இருந்துச்சு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் கரைஞ்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபோர் கரைஞ்சிருக்கு அப்போ மீதி எவ்வளோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மைனஸ் என்ன ஆகணும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபோர் ரைட்டா ஸோ அந்த இடத்துல என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா இது சி இது ஆல்ஃபா இது சி இன்டு ஆல்ஃபா அப்போ சி மைனஸ் சி ஆல்ஃபாங்கும் பொழுது என்ன வரும் சி மைனஸ் சி ஆல்ஃபாங்கும் பொழுது பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபோர் புரிஞ்சிருச்சா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அதே மாதிரி இந்த ஒன்னை வச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ ஒன் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க லெட்ஸ் இப்போ ஆல்ஃபா வந்து பாயிண்ட் ஃபைன் வச்சுக்குவோம் ஆல்ஃபா வந்து பாயிண்ட் ஃபைன் வச்சுக்குவோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் அதாவது இனிஷியலாக ஒன் மோல் இருக்குது ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஃபைன் வச்சுக்கிறோம் ஸோ அப்போ நான் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் எவ்வளோ வரணும் ஒன் இன்டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அதாவது சி இன்டூ ஆல்ஃபாங்கிற மாதிரி ரைட்டா ஒன் இன்டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஈக்குவல் டு ஆன்சர் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதாவது இது சி இது ஆல்ஃபா இது சி இன்டூ ஆல்ஃபா சி மைனஸ் சி ஆல்ஃபா சி மைனஸ் சி ஆல்ஃபாங்கும் பொழுது ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல கொடுத
right? In C alpha, in plus C alpha, C alpha, and Mari, in a one alpha, one alpha. So one into alpha, and the alpha, and one into alpha, alpha, right? So when I have concentration of the products divided by concentration of the reactants. So alpha C alpha C divided by 1 minus alpha into C. So in our own alpha square C in our ma, male on the alpha square C in our own, key on the 1 minus alpha into C in our own. Cancel one wrong. So in a good idea, alpha square in our own, C square in our own. So alpha square C divided by 1 minus alpha. Key over C, male C square in our own, cancel one wrong. So, male over your C motor. So, in the alpha value on the rumble least are your value more or less one key equal. Arukko. So, one minus alpha one in earth crown. So, key la denominator one in earth na ka is equal to alpha square C. So, alpha or value under the alpha square alpha square is equal to C denominator on the ka divided by C alpha square and the side is square root of it. So, alpha is equal to square root of ka divided by C. So, either another. The equilibrium concentration K A value where alpha water yon C yon relate to the is another Oswald's dilution law. Okay, the one minus alpha is one minus alpha one into alpha of the solar and the value so chung. Okay, the problem solve under the Purtha in the method learning a bonga concentration basis of the C alpha at the C into alpha, so add the key on the C minus C alpha. So in the basis of the easy problems to solve. Okay, so thank you for watching, students.